யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மேனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஃபஸ்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இலக்கணம் பார்க்கலாம் இலக்கணத்தில் எழுத்து பற்றி பார்க்கலாம் மனிதனை விலங்கிலிருந்து வேறுபடுத்துவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொழி தான் ஒருவர் தம் கருத்தை வெளி வெளிப்படுத்தவும் அதனை கேட்ப புரிந்து கொள்ளவும் கருவியாக அமைவது மொழி தான் இந்த மொழியை வந்து பிழையின்றி பேசவும் கேட்கவும் படிக்கவும் எழுதவும் துணை செய்வது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் தமிழ் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வகை இருக்கு எழுத்து இலக்கணம் சொல்லிலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் அணி இலக்கணம் எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைனா ரெண்டு வகை இருக்கு அதனால முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து இப்ப எழுத்து எத்தனை வகைப்படும்னா ரெண்டு வகைப்படும் அது வந்து முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து முதல் எழுத்த பத்தி பார்க்கலாம் ஆ முதல் அவ்வரை உள்ள பனிரெண்டு உயிரெழுத்தும் இக்கு முதல் இன் வரை உள்ள பதினெட்டு மெய்யெழுத்தும் இந்த முப்பது எழுத்து தான் சேர்ந்தது தான் அது முதல் எழுத்து அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சார்பெழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கு முதற் காரணமாக இருப்பது வந்து இந்த முதல் எழுத்துக்கள் அதனால அதனால முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் சார்பெழுத்து அப்படின்னு என்னன்னு பாக்கலாம் இந்த முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து இயங்கும் எழுத்துக்களை சார்பெழுத்து அப்படின்னு சொல்றோம் மொத்தம் வந்து இந்த சார்பெழுத்து எத்தனை வகைப்படும் கேட்டீங்கன்னா பத்து வகைப்படும் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழபடை ஒற்றிலபடை குற்றியல் உகரம் குற்றியல் இகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் மொத்தம் பத்து வகை இருக்கு சார்பெழுத்து நம்ம இந்த வீடியோல உயிரிழபடை ஒற்றிலபடை பத்தி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அளபடை அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கணும் அளபடைன்னு என்னது தன் மாத்திரை அளவில் இருந்து நீண்டு ஒழித்தல அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அதாவது ஆஹ் பழம் ஏதாவது பூ ஏதாவது விற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எப்படி விற்பாங்க பூவோ பூவு பழமோ பழம் அப்படின்னு வந்து நீண்டு வந்து ஒழிப்பாங்க ஏன்னா மத்தவங்களுக்கு வந்து அப்பதான் புரியும் அதுக்காக வந்து அப்படி வந்து நீண்டு வந்து ஒழிக்கிறாங்க அதே மாதிரியா இந்த புலவர்களும் தம் இயற்றும் செயல்களில் ஓசை குறையும் போது அது நிறைவு செய்ய அளபடைய வந்து பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அளபடை அப்படின்னா டெபினேஷன் பாக்கலாம் செயலில் ஓசை குறையும் போது ஒரு சொல்லின் முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் நிற்கும் நெட்டெழுத்துக்கள் தமக்குரிய இரண்டு மாத்திரையிலிருந்து நீண்டு ஒழிக்கும் அதைதான் என்னன்னு சொல்றோம் இந்த நீண்டு ஒழிப்பதனே நம்ம அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் சோ முதல்ல இடல்ல இறுதியில இந்த மூணு இதுலயுமே இந்த நெட்டெழுத்துக்கள் வந்து தமக்குரிய இரண்டு மாத்திரையிலிருந்து நீண்டு ஒழிக்கும் அத அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அளபு அப்படின்னா என்ன பொருள்னா மாத்திரை எடைனா எடுத்தல் அப்படின்னு பொருள் இருக்கு இப்ப அளபடினது எழுத்தினது மாத்தினரே அளவில் நீட்டு ஒழித்தல் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அளபடை எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகைப்படும் அதனது உயிரிழபடை இரண்டாவது ஒற்றளபடை உயிரிழபடை பத்தி பார்க்கலாம் செயலில் ஓசை குறையும் போது அந்த ஓசை நிறைவு செய்ய உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் அளபெடுக்கும் இதுதான் நான் என்ன சொல்றோம் உயிரிழபடை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி அளவெடுக்கும் போது அவற்றுக்கு இனமான குறில் எழுத்துக்கள் வந்து குறியீடாக அது பக்கத்துல வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஐகாரத்திற்கு வந்து இகரமும் அவுகாரத்திற்கு உகரமும் இன எழுத்தா வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உயிரிழபடை வந்து எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூணு வகைப்படும் அது என்னன்னா செயலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை செயலில் இசையை நிறைக்க வரும் அளபடையே செயலிசை அளபடை அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னிசை அளபடை அப்படின்னா ஓசை குறையாவிட்டாலும் இனிய ஓசைக்காக அளபடுத்தத இன்னிசை அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அதாவது அடுத்து வந்து சொல்லிசை அளபடை அப்படி என்னன்னா ரெண்டுமே இல்லாம பெயர் சொல் அளபடுத்து வினையச்ச பொருளில் வருவது சொல்லிசை அளபடை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பெயர் சொல் வந்து அளபெடுக்கும் ஆனா வினையச்ச பொருளில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது சொல்லிசை அளபடை இது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பாக்கலாம் செயலில் ஓசை குறையும் இடத்தில் அந்த ஓசை நிறைவு செய்ய சொல்லின் முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் நின்ற உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் உரிய மாத்திரையிலிருந்து மிக்கு ஒழிக்கும் இதைதான் என்ன சொல்றோம் செயலிசை அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் நெட்டெழுத்துக்கள் தமக்கு இனமான குறில் எழுத்துக்களை குறியீட்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அது வந்து அதற்கு இனமான குறில் எழுத்து வரும் அப்படின்னு சொல்லணும் அது வந்து ஆக்கு வந்து ஆ ஈக்கு வந்து இ ஊக்கு ஊ ஏக்கு ஏ ஐக்கு வந்து இ 
ஓக்கு வந்து ஓ அவ்வுக்கு வந்து உ இதெல்லாம் வந்து என்னது அதோட இணை எழுத்துக்கள் எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் கெடா வழிவந்த கேன்மையார் கேன்மை விடா ஆர் விளையும் உலகு இந்த குரல்ல வந்து கெடா ஆ அப்படின்றது இறுதியிலும் விடா ஆறு அப்படி ஆ வந்து என்னது இடையிலும் அளபடுத்து வந்திருக்கு அதனால இதை வேணான்னு சொல்றோம் செயிலுசே அலைபடை அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் இதற்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இசை நிறை அலைபடை இது கேட்பாங்க செயிலுசே அலைபடைக்கு இன்னொரு பேரு இசை நிறை அலைபடை அடுத்து இன்னிசை அலைபடைய பத்தி பாக்கலாம் கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் வளே அதுல வந்து என்னதுன்னா கெடுப்பதும் எடுப்பதும் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓசை குறையாத இடத்திலும் இனிய ஓசை தருவதற்காக தூ வந்து தூ அப்படின்னு நெடிலா மாறி அளபடுத்தனால இது வந்து இன்னிசை அளபடை அடுத்து வந்து சொல்லிசை அளபடை அப்படின்னு என்னன்னு பாக்கலாம் செயலில் ஓசை குறையாத இடத்திலும் பெயர் சொல் வினையற்ற பொருளில் அளபடுத்து வருவது எனது சொல்லிசை அளபடை அது வந்து குடித்தளியி கோல் ஒற்றும் மாநில மன்னன் அடித்தளியி நிற்கும் உலகு இக்குரல்ல வந்து தளியி அப்படி வந்து சொல் வந்து என்னது அளபடுத்து வந்திருக்கு இந்த தளி அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தழுவுதல் அப்படின்ற தொழில் பெயர் சொல் ஆனா இங்க வந்து என்ன வந்திருக்கு தளி ஈ அப்படின்னு வந்திருக்கு தளி ஈ அப்படின்னா பொருள் என்னன்னா தளி வி அதாவது தளி ஈ வந்து என்ன சொன்னோம் வினையச்சம் சொல்லியிருக்கோம் அப்ப தளின்றது வினையச்ச சொல்லாக பொருள் தருவதற்கு அளபடுத்து வந்தனால இதை வந்து சொல்லிசை அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அடுத்து ஒட்டளபடை அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் செயலில் ஓசை குறைந்தால் மெய்யெழுத்துக்களும் அளபடுக்கும் இதுதான் அது ஒட்டளபடை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது செயல் ஓசை குறைஞ்சிச்சுன்னா மெய்யெழுத்துக்கள் அளப்படுத்துச்சு அப்படின்னா அது ஒட்டளபடை எங்கிறைவனுடன் என்பாய் வெங்குவார் கிள்ளே வீடு இதுல பாருங்க இங்கு அக்கு அப்படின்ற எழுத்து வந்து ரெண்டு முறை வந்தனால இதனால அது ஒற்றளபடை அதே மாதிரியா இங்கு இஞ்சு இன்னு இந்து இம்மு இன்னு இவ்வு இய்யு இல்லு இல்லு இது மொத்தம் பத்து எழு மெய்யும் அக்கு அதுவும் அந்த ஒற்றும் சேர்ந்து மொத்தம் பதினோரு எழுத்துக்களும் ஒரு குரிலை அடித்தும் இரு குரில்களை அடித்தும் செயலில் இனிய ஓசை வேண்டி அளபெடுக்கும் இத வந்து என்னன்னு சொல்றோம் ஒற்றளபடை இப்ப மொத்தம் வந்து ஒற்றளபடை அளபெடுக்கும் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எவ்வளவுன்னு கேட்டாங்கன்னா பதினொன்னு மெய்யெழுத்துக்கள் ஒரு பத்து பிளஸ் அக்கு ஒரு ஒற்று மொத்தம் வந்து பதினோரு எழுத்துக்கள் வந்து அளபெடுக்கும் அது வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து எங்கன நம்மன அது வயல்ல அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஃபுல்லானது மெய்யெழுத்தா வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து முன்னாடி வந்து அளபடியை பார்த்தோம் அத வந்து ஈஸியா எப்படி அள ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்து பார்க்கலாம் செயலிசை அளபடைக்கு இன்னொரு பேர் என்னது இசை நிறை அளபடை அதாவது என்னதுன்னா செயலின் ஓசை நிறைவு செய்ய ஈரசை கொண்ட சீர்களாக மட்டுமே வரும் அப்ப வந்து இப்ப பாருங்களே உலா அர் அது பிரிச்சு பாருங்க அசையா பிரிக்கணும் உலா ஒரு அசை அர் ஒரு அசை அப்ப ஈரசை மட்டும்தான் வந்திருக்கு இதுவும் பாருங்க படா அர் அப்ப படா ஒரு அசை அர் ஒரு அசை இப்ப ரெண்டு அசைய மட்டும்தான் பிரிக்க முடியுது அப்ப இது என்னது செயலிசை அளப்படை அடுத்து வந்து இன்னிசை அளப்படை அப்படி என்னன்னு பாக்கலாம் இனிய ஓசைக்காக அதாவது இனிய இசைக்காக குரில் நெடிலாக அளபடுத்து மூவசை சீர்களாக மட்டுமே வரும் அப்ப வந்து கெடுப்பதுவும் இதை பிரிச்சு பாருங்க கெடுப்ப இப்போட சேர்த்து ஒரு அசை பது அது ஒரு அசை உம் ஒரு அசை மூவசை சீரா வந்திருக்கு இதுவும் என்னது மூவசை சீரா வந்திருக்கு அப்ப இது என்னது இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் பெயர் சொல் அளபடுத்து வினையெச்ச பொருளில் வருவது சொல்லிசை அளபடை நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா கடைசி வந்து என்ன அழுத்து ஈன்ற ஒரு எழுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டைரக்டா சொல்லிசை அளபடை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இது நசையி நிற்றி இ அதையும் வந்து சொல்லிசை அளபடை ஒட்டளபடை அப்படின்னு என்னதுன்னா வள்ளினத்துக்கு கசட தபர அந்த ஆறும் புளிவச்ச எழுத்து எல்லாமே ஆறும் இடைநத்துல வந்து இரு இல்லு இந்த ரெண்டும் மொத்தம் எட்டு எழுத்த தவிர மீது இருக்கிற எழுத்தெல்லாம் இந்த ஒட்டளபடை இருந்தா அளபெடுக்கும் அப்ப அளபெடுக்கிற மொத்த எழுத்துனது பதினொன்னு அது மொத பார்த்தோம் நம்மன வையல்ல அது பார்த்தோம் மொத்த பிளஸ் வந்து அக்கனா அது வந்து மொத்த பதினோரு எழுத்து வந்து அளபெடுக்கும் அளபெடுக்காத எழுத்துன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த எட்டு எழுத்து அதாவது வள்ளினத்துல வந்து ஒரு ஆறு கசர தபர ஒரு ஆறு இடைநிலத்துல வந்து ரெண்டு இரு இல்லு அது வந்து அளபெடுக்காது அடுத்து வந்து எத்தனை மாத்திரைன்னு பார்க்கலாம் உயிர் குரில் உயிர் மெய் குரில் குரில்னாவே என்னது ஒரு மாத்திரை தான் அதே மாதிரி நெடில் வந்துச்சுன்னா ரெண்டு மாத்திரை அப்படின்னா உயிர் நெடிலுக்கும் உயிர் மெய் நெடிலுக்கும் ரெண்டு மாத்திரை 
மெய்யிக்கு வந்து அறமாத்திரை ஆயுதத்துக்கும் அறமாத்திரை உயிரிழப்படை அளபெடுத்து நீண்டு ஒழிக்கும் அதனால் வந்து என்ன அது மூணு மாத்திரை இருக்கும் அதுக்கு ஒற்றளபடை அப்படின்னா சாதாரணமாக வந்து ஒற்றுக்கு வந்து அறமாத்திரை அளபெடுத்து நீண்டு ஒழிச்சனால இதுக்கு என்னது ஒரு மாத்திரை அப்போ ஒற்றளபடைக்கு வந்து ஒரு மாத்திரை அடுத்து கோடிடம் பார்க்கலாம் உரா ஆர் குறு நோய் உரைப்பா இத்தொடரில் வந்து என்ன அளப்படை வந்து இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க உரா ஆறு பிரிச்சு பாருங்க ரெண்டு அசையா வந்திருக்கு அப்ப என்னது இது செயல் இசை அளப்படை உடுப்பதுவும் துய்ப்பதுவும் இல்லா இருக்கு இந்த குரல்ல வந்து என்ன அளப்படை வந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை பிரிச்சு பாருங்க உடுப்ப இது ஒரு அசை பது இது ஒரு அசை இது வந்து உம் ஒரு அசை அப்ப மூ வசைய வந்து கொண்டிருக்கு அப்ப இது என்னது இன்னிசை அளப்படை கீழே இருக்கிறத வந்து சொல்லி செலப்படை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சொல்லி செலப்படின்னு என்ன லாஸ்ட் எழுத்து வந்து ஈன் வந்து முடிஞ்சிருக்கணும் இது எது ஈன் முடிஞ்சிருக்கு இதுதான் வரணசை இன்னும் உள்ளேன் அதான் வந்து என்னது சொல்லிசை அளப்படை அடுத்து பொறுத்துக்க பார்க்கலாம் ஒற்றளபடை ஒற்றளபடைன்னு என்னது ஒரு மெய்யெழுத்து வந்து அது இருமுறை வந்திருக்கிறது ஒற்றளபடை அப்ப அரங்கம் இரண்டு செய் ரெண்டு வந்து இங்கு வந்து ரெண்டு தடவை வந்தனால இது ஒற்றளபடை செயலுசை அளபடை அப்படின்னா ரெண்டு அசை பிரிச்சா வந்து ரெண்டு அசை வரணும் உலா அர் இது வந்து ரெண்டு அசையா வருது இப்ப செயலுசை அளபடை இன்னிசை அளபடை அப்படின்னா மூ வசையா வருது இன்னிசை அளபடை இப்ப பிரிச்சு பாருங்க உடுப்பது ஒண்ணு பது ஒண்ணு உம் ஒண்ணு ஒரு அசை அப்ப மூ வசை கொண்டனால இன்னிசை அளபடை சொல்லி செலப்படைன்னா என்னது லாஸ்ட் எழுத்து வந்து ஈன் வந்து முடிஞ்சிருக்கணும் குடித்தலையி அப்ப வந்து சொல்லி செலப்படை என்னது இதுல குடித்தலையி அளபடை என்னும் சொல்லுக்கு டேஸ் என்னும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீண்டு ஒழிக்கும் அதானது அதோட பொருள் அளபடி எத்தனை வகைப்படும் ரெண்டு வகைப்படும் செய்யுளில் ஓசை குறையாத இடத்தும் குறில் நெடிலாகி அளபெடுப்பது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இன்னிசை அளபடை அதாவது இங்க பார்த்தோம்ல உடுப்பதுவும் அதாவது தூ வந்து தூவா நெடிலாகி இது வந்து அளபடுத்திருக்கு அப்ப இது என்னது இன்னிசை அளபடை அதான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மொழி பயிற்சி பார்க்கலாம் எழுத்துக்களின் பிறப்பு அதை பத்தி பார்க்கலாம் எழுத்துக்கள் பிறப்பதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி அணுக்கள் இப்ப இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எழுத்துக்கள் பிறப்பதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி அணுக்கள் அதை வந்து நன்னூர்ல எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொழி முதற் காரணமாம் அணுத்திரல் ஒளி எழுத்து அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க உயிருள்ள உடம்பினுள்ளே எழுகின்ற காற்று மார்பு கழுத்து தலை மூக்கு ஆகியவற்றை பொருந்தி உதடு நாக்கு பல் மேல்வாய் மேல்வாய்க்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்னது அன்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆகிய இவ்வுறுப்புகளின் முயற்சியால் வெவ்வேறு ஒளிகளாக வந்து பிறக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இடப்பிறப்பு முயற்சி பிறப்பு பத்தி சொல்லலாம் கே பாக்கலாம் எழுத்துக்களின் பிறப்பு வந்து எத்தனை வகைப்படும்னா ரெண்டு ஒண்ணு வந்து இடப்பிறப்பு இன்னொன்று என்னது முயற்சி பிறப்பு அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க எழுத்துக்கள் தோன்றுகின்ற மார்பு முதலியானவற்றை அப்ப வந்து மார்பு முதலானா மார்பு கழுத்து தலை மூக்கு இது எல்லாம் இடப்பிறப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வந்து உதடு நாக்கு பல் மேல்வாய் அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அதாவது தொழில் உறுப்புகளின் தொழில் வேறுபாட்டினால் ஒழிப்பதனே முயற்சி பிறப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க இடப்பிறப்பு மொத்தம் வந்து நாலு இருக்கு மார்பு கழுத்து தலை மூக்கு இதுதான் என்னது இடப்பிறப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து வந்து இங்க வந்து முயற்சி பிறப்பு வந்து என்னது உதடு நாக்கு பல் மேல்வாய் பா மேல்வாய்க்கு இன்னொரு பேர் என்னது அன்னம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் என்னது முயற்சி பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் இதை என்ன சொல்றோம் முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் மெய்யெழுத்துக்களை ஒழிக்கும் போது வேறுபட்ட மூன்று ஒலிகளை நாம் கேட்கலாம் நம்ம தெரியும் ஒழிக்கும் போது மெய்யெழுத்துக்களை க வல்லின ஒளி மெல்லின ஒளி இடையின ஒளி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப என்னது வல்லின ஒளி அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா வலின எழுத்த சொல்றாங்க வலின எழுத்த என்னன்னா கசர தபர அதுதான் வந்து வல்லின எழுத்து மெல்லின எழுத்து நம்மளுக்கு தெரியும் எங்கன நம்மன மொத்தம் ஆறு இருக்கு அடுத்து இடையின எழுத்து எரள வளல அத வந்து இடையின எழுத்து அதாவது அவ்வொலிகள் வேறுபடுவதற்கு காரணம் அவை பிறக்கும் இடங்கள் வேறுபடுவனவை அப்ப என்னது இது வந்து பிறக்கிற இடம் ஃபுல்லா என்னது வேற வேற அதனால என்னது ஒளிகள்லாம் வள்ளின ஒளி மெல்லின ஒளி இடையின ஒளி அப்படின்னு வந்து சொல்லி பிரிக்கிறோம் அடுத்து வந்து எழுத்துக்களின் பிறப்பு இப்போ ஒளி பிறப்புகள் வந்து எத்தனை வயது ரெண்டு ரெண்டு வகையா வந்து பிரியுது இன்னும் வந்து ஒண்ணு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இடப்பிறப்பு இன்னொன்னு வந்து முயற்சி பிறப்பு இடப்பிறப்பு ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது மார்பு கழுத்து தலை மூக்கு இதுல இருந்து பிறக்கிறத வந்து இடப்பிறப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இடப்பிறப்பு வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் காற்றறைகள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் முயற்சி பிறப்பு வந்து ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் நாலுது இதழ் நா பல் அன்னம் அல்லது மேல்வாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் முயற்சி பிறப்பு வந்து என்னன்னு சொல்றோம் ஒழிப்
மேல பார்த்த காற்றறைகளுக்கும் ஒளிப்பு முனைகளுக்கும் வந்து டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒளியல காரணமான காற்று நிலை பெறும் இடங்களை என்னன்னு சொல்றோம் காற்றறைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அதே இது ஒளிப்பு முனைகள் வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஒளி எழுவதற்கு துணை செய்யும் உறுப்புகளை ஒளிப்பு முனைகள் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அடுத்து வந்து முதல் எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பு அதாவது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் முதல் எழுத்துக்கள் வந்து பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு அதுவும் இடையின எழுத்துக்கள் ஆறு இடையின எழுத்துக்கள் என்னது இரள வளல அந்த ஆறு எழுத்தும் எதுல இருந்து பிறக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கழுத்துல இருந்து பிறக்குது அடுத்து மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு என்னது எங்கன நம்மன அது வந்து மூக்குல இருந்து பிறக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வள்ளின எழுத்துக்கள் வந்து ஆறு அப்ப கசர தபர அது வந்து எங்க இருந்து பிறக்குதுன்னா மார்பிள் இருந்து பிறக்குது ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது உயிரெழுத்தும் இடையின எழுத்தும் கழுத்துல இருந்து பிறக்குது மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறும் மூக்குல இருந்து பிறக்குது வள்ளின எழுத்துக்கள் ஆறும் மார்பிள் இருந்து பிறக்குது அது வந்து நன்னூல சொல்லியிருக்காங்க ஆவி இடமே இடம் இடறு ஆகும் மேவும் மென்மை மூக்கு உரம் பெறும் வன்மை அது நன்னூல கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஆவி அப்படின்னு எதை குறிக்கிறாங்க அப்படின்னா உயிரெழுத்த வந்து சொல்றாங்க அடுத்து வந்து இடைமை அப்படின்றது இடையின எழுத்து சொல்றாங்க மிடரு அப்படின்னா கழுத்து பொருள் என்னது மிடருக்கு பொருள் வந்து கழுத்து மென்மைன பொருள் வந்து என்னது மெல்லினத்தை வந்து இங்க குறிக்குது உரம்ன்றது மார்பு முதல்ல வந்து முதல் எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பு பார்த்தோம் இப்ப வந்து முதல் எழுத்துக்களின் முயற்சி பிறப்பு பார்க்கலாம் அது உயிரெழுத்து பனிரெண்டு அது எப்படி வந்து பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் ஆ ஆ அப்படின்ற உயிர் வந்து எழுத்து ரெண்டும் வாய திறந்து ஒழிப்பதனால் என்னது பிறக்குது ஆ ஆ சொல்லி பார்த்தாவே என்னது வாய் வந்து திறக்குது அப்போ வந்து என்னது வாய திறந்து ஒழிப்பதனால் தா வந்து பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நன்னூல்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க முயற்சியுள் ஆ ஆ அங்காப்புடைய அப்ப வந்து அங்காப்பு அப்படின்னா என்ன பொருள்னா வாயே திறத்தல் ரொம்ப முக்கியமானது அங்காப்போட பொருள் வந்து வாயே திறத்தல் அடுத்து வந்து இ இ ஏ ஏ ஐ இந்த அஞ்சு எழுத்தும் வாய திறப்பதனோடு மேல்வாய் பல்லே நாம் விளிம்பு தொடுவதால் தோன்றுகிறது அது சொல்லி பார்த்தாவே உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் மேல்வாய் பல்ல வந்து நாம் விளிம்பு தொடுவதனால் தோன்றுகிறது இந்த அஞ்சு எழுத்தும் அது நன்னூல்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க இ இ ஏ ஏ ஐ அங்காப்போடு அன்பல் முதல் நா விளிம்புற வருமே அதாவது இங்க அங்க என்ன சொன்னா அங்காப்புனா வாய திறத்தல் இந்த வாய திறப்பதோடு மேல்வாய் பல்லு நா விளிம்பு தொடுவதனால் தோன்றுகிறது அதுதான் வந்து நன்னூல்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஊ ஊ ஓ ஓ அவ் இந்த அஞ்சு எழுத்தும் உதடுகளை குவித்து ஒழிப்பதனால் தோண்டுகிறது சொல்லி பாருங்க ஊ ஊ ஓ ஓ அவ் அதான் உதடு வந்து குவியுது அதனா உதடுகளை குவித்து ஒழிப்பதனால் தோண்டுகிறது அது நன்னூல சொல்லியிருக்காங்க ஊ ஊ ஓ ஓ அவ் இதழ் குவிவே அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்ப மெய்யோட முயற்சி பிறப்ப பார்க்கலாம் இக்கு இங்கு இந்த ரெண்டு மெய்யும் நாவினது முதற் பகுதி அன்னத்தை தொடுவதால் ஏற்படுது தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை சொல்லி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வரும் நீங்க சொல்லி பார்த்துக்கோங்க நாவினது முதற் பகுதி அன்னத்தை தொடுவதால் இந்த இக்கு இங்கு வந்து தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இச்சு இஞ்சு அது வந்து இடைநா வந்து அதாவது இடைநானது நடுநா நடு அன்னத்தை தொடுவதால் தோன்றுவது என்னதுனா இச்சும் இஞ்சும் அடுத்து வந்து இட்டு இன்னு இவை வந்து நாவினது நுனி அன்னத்தின் நுனியை தொடுவதால் தோன்றுகிறது சொல்லி பாருங்க இட்டு இன்னு இப்ப நாவினது நுனி வந்து அன்னத்தை வந்து அன்னத்தின் நுனியை தொடுது அப்ப இதனது இட்டு இன்னு அதனால தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்னூல்ல என்ன எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கா ஞாவும் சா ஞாவும் டா நாவும் முதலிடை நுனினா அன்னம் உரமுறை வருமே அதாவது இங்க வந்து நான்றது நது நாக்கு அன்னம்ன்றது நது மேல்வாய் பகுதி இங்க சொல்ற காயா சாயா டானா அது எதை குறிக்குதுன்னா அது உயிர்மையை குறிக்கல அது என்ன மெய்யெழுத்த தான் குறிக்குது அதை வந்து அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது வந்து மெய்யெழுத்து தான் இக்கு இங்கு இச்சு இஞ்சு இட்டு இன்னு இதுதான் வந்து குறிக்குது அடுத்து வந்து மேல்வாய் பள்ளின் அடியே நாக்கின் நுனி பொருந்துவதால் தோன்றும் எழுத்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இத்து இந்து இப்ப சொல்லி பாருங்க இத்து இந்து இப்ப மேல்வாய் பல்லு வந்து அடிய வந்து நாக்கின் நுனி வந்து பொருந்துது அதனால வந்து இத்து இந்து தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நன்னூல்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அன்பல் அடினா முடியற த ந வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இப்பு இம்மு எப்படி பிறக்குதுன்னு சொல்லி எப்படி தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேல் உதடும் கீழ் உதடும் பொருந்த 
இந்த இப்பு இம்மு வந்து தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லி பாருங்க இப்பு இம்மு அப்ப மேல் உதடும் கீழ் உதடும் பொருந்துது அப்ப இது வந்து இப்பு இம்மு வந்து இப்படி வந்து பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீ கீழ் இதழ் உர பம் மப் பிறக்கும் அப்படின்னு நன்னுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஈ அப்படின்னு எப்படி தோன்றுது அப்படின்னா நாக்கின் அடிப்பகுதி மேல்வாயின் அடிப்பகுதியே பொருந்துவதால் இந்த ஈய வந்து தோன்றுது அடி நா அடி எனம் உரைய தோன்றும் அதான் வந்து நாக்கின் அடிப்பகுதி மேல்வாயின் அடிப்பகுதியே பொருந்துவதால் தோன்றுவது எதுனா இந்த ஈ அடுத்து இரு இல்லு இது எப்படி தோன்றுதுன்னா மேல்வாயே நாக்கின் நுனி தடவுவதால் பிறக்கும் எழுத்து இரு இல்லு அதான் அன்னம் நுனினா வருட ரா லா வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ராலானா என்னது இங்க இரு இல்ல தான் வந்து குறிக்குது அடுத்து வந்து இல்லு இது மேல்வாய் பள்ளியின் அடியே நாவின் ஓரங்கள் தடித்து நெருங்குவதால் பிறக்குது இல்ல சொல்லி பாருங்க அது மேல்வாய் பள்ளியின் அடியே நாவின் ஓரங்கள் தடித்து நெருங் நெருங்குவதனால் பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த இல்லு இது மேல்வாய நாவின் ஓரங்கள் தடித்து தடவுவதனால் பிறக்குது அப்படின்னு வந்து இந்த இல்லுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இல்லுக்கும் இந்த இல்லுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வந்து எப்படி எப்படி வந்து ஆஹ் சொல்லணும்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து அன்பல் முதலும் அன்னமும் முறையின் நாவிளிம்பு வீங்கி ஒற்றவும் வருடவும் லகார லகாரமா விரண்டும் பிறக்கும் அதாவது லா லா வந்து எப்படி பிறக்கும் தான் இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மேல்வாய்ப்பாளின் அடிய வந்து நாவி நாவின் ஓரங்கள் தடித்து நெருங்குவதனால் எது பிறக்கும்னா இந்த குண்டு இல்லு இந்த இல்லு வந்து மேல்வாயை நாவின் ஓரங்கள் தடைத்து தடவுவதனால் பிறக்குது அப்படின்னு வந்து இது நன்னூல்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இவ்வு பார்க்கலாம் இது வந்து மேல்வாய் பல்லை கீழுதடு பொருந்துவதால் பிறக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இவ்வு அப்படி சொல்லி பாருங்க அப்பயே தெரியும் கீழ் உதடை வந்து இந்த மேல்வாய் பல்ல வந்து தொடுதனால இது வந்து அது இவ்வு வந்து பிறக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நன்னூல்ல வந்து மேற்பல் இதழுற மேவிடும் வவ்வே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வு வந்து வானானது இங்க இவ்வை தான் வந்து குறிக்குது இரு இன்னு இது வந்து மேல்வாயே நாக்கின் நுனி மிகவும் பொருந்துவதனால் பிறக்குது இப்ப ரொம்ப மிகவும் பொருந்துவதனால் பிறக்குது வந்து எதுனா இந்த இரு இன்னும் அது நன்னூல்ல வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அன்னம் நுனினா நனியூரின் ரணவாகும் அது ரா நானது இரு இன்னதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இப்ப வந்து இரு என்ன எப்படி பிறக்குது மேல்வாயே நாக்கின் நுனி மிகவும் பொருந்துவதனால் பிறக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல வந்து முதல் எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பும் முயற்சி பிறப்பும் பார்த்தோம் இப்போ வந்து சார்பு எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பும் முயற்சி பிறப்பும் வந்து பார்க்கலாம் அது சார்பு எழுத்து அதாவது ஆயுதத்தை வந்து நம்ம சார்பு எழுத்துன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஆயுத எழுத்து வந்து அதோட இடப்பிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலை அப்போ ஆயுதம் வந்து எந்த இடத்துல பிறக்குதுன்னா தலை அதே மாதிரி அதோட முயற்சி பிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாயை திறந்து ஒழித்தல் அப்போ வந்து ஆயுதத்தை வந்து நீங்கள் சொல்லி பாருங்க அக்கு அக்குன்னு சொல்லும்போது என்னது வாயை வந்து திறந்து ஒழிக்கிறோம் அப்போ வந்து அது முயற்சி பிறப்பு என்னது வாயை திறந்து ஒழித்தல் அதே மாதிரி மற்ற சார்பு எழுத்து எல்லாமே வந்து இந்த முதல் எழுத்துக்கள் வந்து எப்படி தோன்றுதோ அது இடப்பிறப்பு முயற்சி பிறப்பு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் மற்ற சார்பு எழுத்துக்களும் ஒழிக்கிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நன்னூல எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆயுதத்துக்கு இடம் தலை அங்கா முயற்சி சார்பெழுத்தெனவும் தம் முதல் அணைய அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வினா பார்க்கலாம் முதல் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை வந்து டேஸ் ஆகும் அப்ப எவ்வளவு வந்து முப்பது கழுத்து நின்று பிறப்பது எது கழுத்துல இருந்து எது பிறக்கும் இடை நிலத்து தான் கழுத்துல வந்து பிறக்கும் வள்ளின எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பு என்னது மார்பு வள்ளின எழுத்து வந்து எங்க பிறக்கும் மார்புல வந்து பிறக்கும் உதடுகள் இரண்டும் பொருந்துவதனால் பிறக்கும் எழுத்துக்கள் எது அப்படின்னா உதடுகள் ரெண்டும் பொருந்துடும் அப்ப இப்பு இம்மு ரெண்டுமே வந்து உதடுகள் வந்து பொருந்தும் அதனால வந்து இப்பு இம்மு பாரதிதாசனோட ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாரதியார் உலக கவி அகத்தில் அன்பும் பருந்துயர்ந்த அறிவுநிலை ஒளியும் வாய்ந்தோர் ஒருவருக்கொரு நாட்டுக்குரியதான ஓட்டைச்சான் நினைப்புடையர் அல்லர் மற்றும் வீரர் அவர் மக்களிலே மேல் கீழ் என்று வில்லுவதை கிள்ளிவிட வேண்டும் என்போர் சீருயர்ந்த கவிஞரிடம் எதிர்பார்க்கின்ற செம்மை நலம் எல்லாமும் அவர் பார் கண்டோம் இந்த பாடலை வந்து எழுந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதிதாசன் ஸோ எல்லா லைனுமே வந்து இம்பார்ட்டன் ஆனதுதான் ஓ எல்லா லைனுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சு பார்த்துக்கோங்க 
இப்ப பாரதியார் இது வந்து இந்த லைன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாரதியார் உலக கவி அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு பாரதிதாசன் அதே மாதிரியே வீரர் அவர் மக்களிலே மேல்கில் என்று வில்லுவதை கிள்ளிவிட வேண்டும் என்போர் அப்படின்னு வந்து சொன்னவர் யாரு சொன்னவர் வந்து பாரதியார் அவரை பத்தி புகழ்ந்தவர் வந்து யாரு பாரதிதாசன் அடுத்து மயங்கொலி சொற்களை வந்து வேறுபடுத்தி எழுத சொல்லியிருக்காங்க அறை இந்த சின்னறை அறைனானது பாதி இந்த அறைன்றது கட்டட பகுதியை வந்து குறிக்கும் பொருள் இந்த உரைனா என்னது கூறுறது கூறுவது இந்த உரைனா மூடி கரை அப்படின்றது ஆற்று கரையை வந்து குறிக்குது இந்த பெரியறை கரை வந்து அழுக்க வந்து சொல்லுது அடுத்து வந்து கூறிய அப்படின்றது பொருள் என்னது கூர்மை இந்த கூறியனா நம்ம சொல்றது அது வந்து சொல்லிய அப்படின்னு சொல்லலாம் கூரை இந்த சின்ன ரா வந்து கூரை வந்து வீட்டின் மேற்கூரை இந்த பெரிய ரைனது கூரைப்பட்டு அப்படி சொல்லுவோமா அது வந்து புத்தாடை அது வந்து கூரை வந்து புத்தாடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பறவை அப்படின்றது என்னது இந்த ரை சின்ன ரா வந்துச்சுன்னா கடல் பெரிய ரா வந்துச்சுன்னா பரப்பன பறவையை வந்து பறக்கிற பறவையை சொல்றது பறவை இறங்கு அப்படின்றது இறக்கப்படு அதுதான் இந்த இறங்கு இறங்கு பெரிய ரா வந்து என்னது கீழே இறங்கு இற இறங்கு அப்படின்றது இறக்கப்படு அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதான் வந்து இந்த இறங்கு பெரிய ரா வந்து கீழே இறங்கு அத சொல்றது இந்த ரா எரிதல் அப்படின்றது என்னது நெருப்பு பற்றி எரியுதுல அத வந்து நம்ம அந்த சின்ன ரீல சொல்லுவோம் எரிதல் இந்த எரிதல் வந்து பெரிய ரீ வந்து வீசுதல் எரிதல் எரியுறது சொல்றாங்க வீசி எரிதல வந்து சொல்றாங்க இதுல வந்து இறை அப்படின்றது என்னது தீனி சாப்பிட்ற இறைய சொல்றாங்க இந்த இறைன்றது பெரிய ரா வந்து என்னது கடவுள் அடுத்து வந்து நானா மயங்கொலி பிள்ளையா அது என்னன்னு பாக்கலாம் மனம் மூணு சுழி நா வந்து வந்தனால இது வந்து என்னது திருமணம் ரெண்டு சுழி நா வந்துச்சுன்னா அது உள்ளம் பனி அப்படின்றது என்னது வேலை இந்த பனி காலையில விழும்ல பனி அது சொல்லியிருக்காங்க குளிர் பனி ரெண்டு சுழி நீனா குளிர் பனி ஆணினா என்னது இரும்பாலான ஆணி அது சொல்லுவோம் அந்த ஆணி இந்த ரெண்டு சுழி நீனா என்னது ஒரு மாதம் ஆணி ஆவணி அது சொல்றோம்ல அந்த ஆணி தான் அது ஒரு மாதம் அது குறிக்குது அடுத்து வந்து லா 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 அதை பத்தி பாக்கலாம் அலை அலைன்றது என்னது கடல் அலை அதுதான் வந்து இந்த லை இந்த சிறப்பு லா அந்த லை வந்துச்சுன்னா கூப்பிடு அத சொல்றது அழைக்கிறது அதான் வந்து கூப்பிடு அலைனா என்னது இந்த இந்த லா வந்துச்சுன்னா தயிர் இந்த இலைனா என்னது இலை தலை தலை அந்த இலையை சொல்றோம்னா அந்த இலை இந்த இலை வந்து சிறப்பு லா வந்துச்சுன்னா பஞ்சு நூல் அதை வந்து இலைன்னு சொல்லுவோம் அப்ப வந்து இந்த லை வந்துச்சுன்னா என்னது இந்த லா வந்துச்சுன்னா பஞ்சு நூல் இந்த இலை அப்படின்றது உடல் இலைத்துல வந்து குறிக்கும் பார்த்துக்கோங்க எந்த லானு ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ல வந்து கேட்பாங்க இந்த உலை அப்படின்றது என்னது நீர் அதாவது உலை வைக்கிறோம் சொல்றோம்ல அது வந்து அது வந்து இந்த நீர் இந்த உலை வந்து என்னது உழைத்தல் உழைக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இந்த உலை அப்படின்றது பிடரி மயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது வந்து கொஞ்சம் தெரியாது நம்மளுக்கு உலை அப்படின்றது பிடரி மயர் கலை அப்படின்றது ஆயக்கலை அதை சொல்லுவோம்ல அதை சொல்லியிருக்காங்க இந்த கலை சிறப்பு லா அந்த கலை வந்து கரும்பு இது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தெரியாதது இந்த கலைன்றது கரும்பு நல்லா பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த கலை அப்படின்னா கலை நீக்குதல் சொல்லுவோம்ல அந்த இதை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அழகு குண்டு லா வந்து பறவை மூக்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது சிறப்பு லா அழகு அப்படின்றது சிறப்பு அடுத்து வந்து அழகா இருக்கிறதா தான் வந்து சிறப்பு சொல்லியிருக்காங்க அழகு இந்த லா வந்து சேவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அழகு இதுவும் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது இந்த அழகு அப்படின்னா சேவல் குண்டு லா வந்துச்சுன்னா பறவையின் மூக்க வந்து குறிக்குது இந்த லா வந்து சேவலை வந்து சொல்றாங்க அடுத்து வந்து வால் வால்னா என்னது குண்டு இல்லு வந்து வெண்மை வால்ன்றது வந்து வெண்மையை வந்து குறிக்குது அடுத்து வந்து வால் வந்து வாழ்தல் வாழ்றது நம்ம தெரியும் வந்து வாழ்தல் இந்த வால் வந்து கத்தி அத சொல்றாங்க அப்ப வந்து இது டிஃப்ரெண்ட் ஆனது நம்ம தெரியாதுனது இந்த வாளுக்கு பொருள் இந்த வாழ்னது வெண்மை அடுத்து வந்து தாள் தாள்னது நாக்கு இந்த இல்ல இந்த தாள் வந்து என்னது பனி தாழ்ந்து பனி அப்படி சொல்லுவோம்ல அந்த தாழ்மை அதுதான் பனி அடுத்து தாள் தாள்ன்றது பாதம் எந்த இல்லுன்னு பாத்துக்கோங்க பாதம் அடுத்து வந்து ஆள் ஆளுன்றது என்னது ஆழமரம் இதுலயே வந்திருக்கு ஆழமரம் எதுல பார்த்து வருது அந்த ஆள் அதான் வந்து ஆழமரம் ஆள் ஆள்னானது ஆழ்ந்து அப்படி சொல்றோம்ல அதான் வந்து அந்த ஆள தான் குறிக்குது அதான் ஆழ்ந்து இந்த ஆளுன்றது மனிதனை வந்து குறிக்குது அந்த ஒரு ஆள் அப்படி சொல்லுவோமா அது வந்து மனிதனை வந்து குறிக்குது அது தமிழ் சொல் அறிக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்விட்சு ஸ்விட்சுக்கு வந்து தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் சொடுக்கி அப்படின்னு சொல்லலாம் பொத்தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ எதுன்னு பார்த்து எது ஆப்ஷன்ல இருக்கோ அதை வச்சு போட்டுக்கோங்க ஸ்விட்சு அப்படின்றது சொடுக்கி இன்னொன்னு வந்து பொத்தான் 
ஐஸ் வாட்டர் அப்படின்றது குளிர் நீர் அது வந்து குறிக்கிது குளிர் நீர் தான் வந்து தமிழ் கரெக்டான வந்து தமிழ் சொல் வந்து குளிர் நீர் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படின்றது குளிர் சாறுகள் ட்ரிங்க்ஸ்ன்றது சாறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ குளிர் சாறுகள் கிரைண்டர் வந்து மின் அரைவை ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து தமிழ் என்னது குளிரூட்டும் பெட்டி இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனில் கொடுக்கல வந்து உங்களுக்கு குழப்பம் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்றது என்னது குளிரூட்டும் பெட்டி அடுத்து டீ டீன்றது தேநீர் தமிழ் என்னது தேநீர் வாஷிங் மெஷின் வந்து வெளிக்கை இயந்திரம் தமிழில் வந்து வெளிக்கை இயந்திரம் டெலிஃபோன் அப்படின்றது தொலைபேசி அடுத்து உன்னே நீ அறிவாய் அப்படின்னு வந்து சொன்னது யாருன்னா சாக்ரிட்டிஸ் அடுத்து வந்து ஒரு பம்மல் சம்பந்தனாரோட கொஞ்சம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பகுதியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா ஒரு பம்மல் சம்பந்தனாரோட ஒய்ஃப் வந்து இறந்துருவாங்க செய்தியை கேட்டோம் மற்றவங்க என்ன செய்வாங்க இவங்க வந்து நீதிமன்றத்துக்கு வந்து இவர் வரமாட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சு பல வந்து நினைப்பாங்க ஆனா பம்மல் சம்பந்தனார் என்ன பண்ணுவார்னா ஒய்ஃப்க்கு வந்து செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியமும் செஞ்சுட்டு கரெக்டா பதினோரு மணிக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வந்துருவாரு அவரை வந்து எல்லாரும் பார்த்து வியப்பா பார்ப்பாங்க அப்ப வந்து இன்னொரு நீதிபதி என்ன கேட்பாருன்னா ஏன் இன்று கூட நீங்க வரணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு அதுக்கு அவர் வந்து என் வருத்தம் என்னோடுதான் இருத்தல் வேண்டும் இன்று பார்க்க வேண்டிய வழக்கை தள்ளி வைத்து விட்டு மற்றவர்களுக்கு துன்பத்தை தரக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாரு இந்த கூற்று வந்து யாரோடைய கூற்றுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப யாரோட கூற்று இது பம்மல் சம்பந்தனார் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு இழப்பினும் கடமை உணர்வுடன் வாழ்ந்தார் யாரு அப்படின்னா பம்மல் சம்பந்தார் அப்ப வந்து கேட்பாங்க இழப்பினும் கடமை உணர்வுடன் வாழ்ந்தவர் யாரு பம்மல் சம்பந்தனார் அடுத்து வந்து ஆஹ் பழமொழியை வந்து தமிழ் ஆக்க சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க இப்ப எல்லாம் கொஸ்டின்ல வந்து இதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி பாத்துக்கோங்க பென் த ட்ரீ வாலிட்டஸ் எங் அப்படின்னா ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா அசுஸ் தி மதர் சோ இஸ் ஹர் டாட்டர் தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலை அதை வச்சே நீங்க வந்து மதர்னா தாய் டாட்டர்னா அது ஆஹ் அவரோட பிள்ளை அதை வச்சே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து வந்து ஃப்ரெண்ட் இஸ் நீட் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் இன்டீட் உயிர் காப்பான் தோழன் இப்ப ஃப்ரெண்டுன்னு வந்துச்சுன்னா உயிர் காப்பான் தோழன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எ மேன் ஆஃப் கரேஜ் நெவர் வான்ஸ் வெப்பன் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் வெப்பன் அது ஆயுதம் அப்போ அதை வச்சு ஏதாவது ஒரு வேர்டு வந்து தெரிஞ்சுன்னா அதை வச்சு நீங்க போட்டுடலாம் பிளட் இஸ் திக்கர் தன் வாட்டர் தன் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும் அறிஞர் அண்ணாவின் சிறு வயசுல நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா ஒரு நாள் வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாரும் வந்து வெளியில் போயிருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் வந்து அண்ணாவோட வீட்டில் வந்து பாட்டி மட்டும் தான் வந்து இருப்பாங்க அப்போ வந்து அண்ணா வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேரை கூப்பிட்டுட்டு ஹரிச்சந்திர நாடகம் போட்டு வீட்டுக்கு பின் பின்னாடி வந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து உடனே வந்து ஏதோ சவுண்டு கேட்டோம்னா பாட்டி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி வேகமாக ஓடி வந்து பார்ப்பாங்க அப்போ வந்து அண்ணா அண்ணாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்னது ஓடி போயிடுவாங்க அண்ணா மட்டும் தான் இருப்பார் அவர் வந்து நினச்சிருந்தா வந்து பொய் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா வந்து இவர் வந்து அரிச்சந்திர நாடகம் வந்து போட்டனால அவர் வந்து பொய் சொல்லல அப்ப அதுக்கு வந்து பாட்டி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்னடா படிக்கிற பையனுக்கு வந்து என்ன நாடகம் வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி திட்டி அடிப்பாங்க முதுகுல வந்து அடிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி அந்த நாடகம் போட்டதற்காக அடி வாங்கிய அறிஞர் அண்ணாவதான் இந்த கல்கி வந்து தமிழ் நாடக கலைக்கு ஒரு பெர்னாட்சா அப்படின்னு வந்து பாராட்டியிருப்பாரு அப்ப தமிழ் நாடக கலைக்கு ஒரு பெர்னாட்சா யாரு அண்ணா அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்கி பெர்னாட்சா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அயர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஜார்ஜ் பெர்னாட்சா அதான் இங்க பெர்னாட்சான்னு கொடுத்துருக்காங்க அயர்லாந்து நாட்டு அவரு அவர் வந்து அவ அவர் யாரு அப்படின்னா புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் மற்றும் சிறந்த நாடக ஆசிரியர் அப்போ வந்து இதை மட்டும் முக்கியம் இதுல மட்டும் என்ன முக்கியம்னா பாத்துக்கோங்க தமிழ் நாடக கலைக்கு ஒரு பெர்னாட்சா அப்படின்னா யாரு அண்ணா அது கூறியவர் யாரு அப்படின்னா கல்கி அதே இது தமிழ்நாட்டின் பெர்னாட்சா யாரு மூவா அப்ப அது அதையும் யாரு சொல்லியிருப்பாருன்னா கல்கி தான் சொல்லியிருப்பாரு சோ ரெண்டையும் வந்து பாத்துக்கோங்க தமிழ் நாடக கலைக்கு ஒரு பெர்னாட்சா வந்து அண்ணா தமிழ்நாட்டின் பெர்னாட்சா யாரு மூவா அதே இது வந்து அண்ணாவை வந்து அஹ் தென்னாட்டின் பெர்னாட்சா அப்படின்னு சொன்னா அண்ணா இது தமிழ்நாட்டின் பெர்னாட்சான்னா மூவா அது நல்லா பாத்துக்கோங்க அடுத்து முடியரசனோட ஒரு பாட்டு கொடுத்திருக்காங்க நிலமகளே வெல்வாள் நமக்கென்று இருப்பவளை வாழ்நாள் எல்லாம் நலி உறுத்தி வருகின்றோம் தலையிடத்து சுமக்கவென மரம் வைத்தோம் மனைகள் கட்ட தூண் வைத்தோம் கல் வைத்தோம் காலும் வைத்தோம் எமக்கென்ன என்றவள் மேல் உமிழுகின்றோம் இரும்பெடுத்தே அவள் உடலே அகழுகின்றோம்
செடி சுமந்தால் குடல் சுமந்து பெற்றெடுத்த அன்னை இல்லா குலப்பிள்ளை போலாகி நின்றாள் அந்தோ மிடல் சுமந்த அவள் உருத்து சினந்து நின்றாள் மேலாளர் வாழ்வெங்கே அவளே வெல்வாள் அப்போ இந்த பாட்டை வந்து எழுதியவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியரசன் யா எதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா மனிதனே தேடுகின்றேன் அப்படின்ற ஒரு நூல்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க சோ நிலைமகளே வெல்வாள் அப்படின்றத வந்து நூலை வந்து எழுதியவர் யாருன்னா முடியரசன் மனிதனே தேடுகின்றேன் அது என்னது முடியரசன் இது வந்து சுமந்தால் சுமந்தால் அந்த மாதிரி வரும் அந்த கின்வாடை வச்சு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு கதை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது வறுமேல் வாடிய புலவர் வந்து ஒருத்தவர் வந்து வள்ளல் திருவேங்கடநாதரை வந்து தேடி போவாரு அப்போ வந்து வள்ளல் வந்து புலவரை வந்து வரவேற்று மகிழ்பா மகிழ்வாரு அப்போ புலவரிடம் வந்து இந்த வள்ளல் வந்து சில கேள்விகள் வந்து கேட்பாரு கடைசி அவர் வந்து விடை அளிக்காம கடைசி வந்து திருவேங்கட நாதா அப்படின்னு வந்து லாஸ்ட் வந்து சொல்வாரு அதை கேட்ட வந்து வள்ளல் வந்து ரொம்ப வந்து மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியுற்று புலவருக்கு வந்து பொண்ணும் பொருளும் வந்து வாரி வாரி வழங்குவாரு அதாவது இங்க திருவேங்கட நாதா அப்படின்றது எதை குறிக்குதுன்னு பாருங்க திருநா செல்வம் வேம்னா வேகின்றது கடம்னது கடன் பட்டுதான் நானானது என் நாக்கு தா அப்படின்றது திருவேங்கட நாதா அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து கம்பரை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க கம்பர் வந்து பிறந்த ஊர் என்னது தேரிழுந்தூர் அவர் வந்து எந்த மாவட்டம்னா நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் இந்த தேரிழுந்தூர் வந்து எது பக்கத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மயிலாடுதுறைக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுதான் தேரிழுந்தூர் இவர் வந்து எங்க வேலை பார்ப்பாரு குளத்துங்கச்சோலை அமைப்புலவரா வந்து இருப்பாரு இவரை வந்து இவரோட சிறப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் எப்படி கூறுவாங்க அப்படின்னா கவி சக்கரவர்த்தி கல்வியில் பெரியார் கம்பர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இயற்றிய நூல்கள்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர் எழுபது சிலை எழுபது சரஸ்வதி அந்தாதி சடகோப்பர் அந்தாதி திருக்கை வழக்கம் அதெல்லாம் வந்து கம்பராமாயணம் இதெல்லாம் இவர் எழுதிய நூல்கள் இவரை இவரை வந்து ஆதரித்த வள்ளல் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணை நல்லூர் ஜடையப்ப வள்ளல் இவரோட காலம் வந்து கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க தென்னாட்டின் பெர்னாட்சா வந்து யாரு அண்ணா ஏற்கனவே பார்த்ததான் தென்னாட்டின் பெர்னாட்சா வந்து அண்ணா தமிழ்நாட்டின் பெர்னாட்சா வந்து கேட்டாங்கன்னா மூவா அதே மாதிரி தென்னாட்டு காந்தினா யாரு அவரும் அண்ணா தான் அது தமிழ் நாடக கலைக்கு பெர்னாட்சா அப்படின்னு முன்னாடி பார்த்தோம் அதுவும் அண்ணா தான் ஸோ அண்ணாவுக்கு வந்து மூணுது வரும் நல்லா பார்த்து படிச்சுக்கோங்க கேட்பாங்க அடுத்து குரல் கொடுத்து அணி கேட்டிருக்காங்க அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அகழ்வாரே தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொருத்தல் தலை இங்க போல என்ற ஓம உருபு வந்து வெளிப்படைய வந்தனால இது என்னது உவமை அணி இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள் வன்மை மடவார் பொறை இது வந்து ஓம உருபு வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கு அதனால இது என்ன எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி ஒருத்தாரே ஒன்றாக வையாரே வைப்பர் பொறுத்தாரே பொன் போர் பொதிந்து இதுவும் என்னது எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி திறனல்ல தற்பிறர் செய்யணும் நொன் ஒன்று அறநல்ல செய்யாமை நன்று இதுலேயும் ஓம உறுப்பு வந்து மறைஞ்சு வந்திருக்கு அதனால் இது என்னது எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி மிகுதியான் மிக்கவே செய்தாரே தாம் தான் தகுதியான் வென்றுவிடல் அதாவது மிகுதியான் தகுதியான் வரிசைப்படி வந்து நம்ம பொருள் கொண்டிருக்கலாம் அதனால் இது என்னது நிரல் நிறை அணி கணினி சொற்கு இணையான தமிழ் சொல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கம்ப்யூட்டருக்கு தமிழ் என்னது கணினி இன்டர்நெட்டுக்கு தமிழ்ல இணையம் மவுஸ் வந்து சுட்டலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால பார்த்து சுட்டலி எலி கிடையாது சுட்டலி டவுன்லோட் வந்து என்னது தமிழ்ல பதிவிறக்கம் பைல் அப்படின்னா என்னது தமிழ்ல கோப்பு காப்பி அப்படின்னா நகல் சிடி வந்து என்னது சொல்லுவோம் குறுந்தகடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை மட்டும் பார்த்துவோம் சிடி வந்து குறுந்தகடு தெரியாதது மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதிய பதிமருள் ஒருவர் யாரு இதுல வந்து யாரு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நச்சர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நச்சர் தென் திராவிட மொழிகளில் ஒன்று எது தமிழ் அடுத்து வந்து கோடிட்டிடம் மிக பழமையான தமிழ் இலக்கண நூல் எது தொல்காப்பியம் குளத்தங்க சோழனின் அவைப்புலவர் யாருன்னா கம்பர் இங்க தப்பா இருக்கு கம்பர் தான் ஒற்றளபடையில் அளவெடுக்கும் மெய் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை எப்படி எவ்வளவுனா பதினொன்னு அதே இது அளபெடுக்காதது எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா எட்டு இங்கே வந்து மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து எண்ணிக்கை அளபெடுக்கிற ஒற்றளபடையில் அளபெடுக்கும் மெய்யெழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பதினொன்று நன்றி வணக்கம்